প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু আসসালামু আলাইকুম প্রিন্সিপাল অফ ফাইন্যান্সের ফিক্স অ্যান্ড রিটার্ন অধ্যায়ের দ্বিতীয় ক্লাসে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গত দিনে আমরা একটা অঙ্ক সমাধান করেছিলাম এবং সেখানে প্রবাবিলিটি এবং রিটার্ন দেওয়া ছিল সেখান থেকে কিভাবে এক্সপেক্টেড রিটার্ন স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন এবং সিবি নির্ণয় করতে হয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম পাশাপাশি আমরা কিভাবে শখের মাধ্যমে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন নির্ণয় করতে হয় সেটিও দেখিয়েছিলাম আজকে আমরা শুরুতে যে প্রশ্নটি সমাধান করব সেটি ডিগ্রিতে দুই হাজার পনেরো সালে এসেছিল প্রশ্নটিতে বলা রয়েছে দেয়ার আর টু অ্যাসেটস অ্যান্ড থ্রি স্টেটস অফ ইকোনমি অর্থাৎ এইখানে দুইটা অ্যাসেট দেওয়া রয়েছে যে অ্যাসেট বা স্টক হচ্ছে এ এবং স্টক বি এবং পাশাপাশি তিন ধরনের স্টেট দেওয়া রয়েছে এখানে সব সেটি বিষয় নয় বিষয় হচ্ছে আমাদের অঙ্কে ইনফরমেশনটি আসলে দেওয়া রয়েছে কি সেটি আমাদের লক্ষ্য করতে হবে আমাদের অঙ্কে প্রবাবিলিটি দেওয়া রয়েছে এই যে এখানে প্রবাবিলিটির মান দেওয়া রয়েছে এবং রেট অফ রিটার্ন অর্থাৎ রিটার্ন এবং প্রবাবিলিটি উভয়টি দেওয়া রয়েছে আমরা গত দিনেও বলেছিলাম যে অঙ্কে যদি প্রবাবিলিটি এবং রিটার্ন দেওয়া থাকে তাহলে এক একরকমভাবে সমাধান করতে হয় এবং প্রবাবিলিটি ছাড়া যদি শুধু রিটার্ন দেওয়া থাকে তাহলে অন্যভাবে সমাধান করতে হয় সো আজকেও আমরা প্রবাবিলিটি সহ কিভাবে অঙ্কের সমাধান করতে হয় সে বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করব সো প্রথমত বলা রয়েছে রিকর্ড নাম্বার এক এ যে হোয়াট আর দ্য এক্সপেক্টেড রিটার্ন অফ ইস স্টক অর্থাৎ এইখানে যে দুইটা স্টক দেওয়া রয়েছে স্টক এ এবং স্টক বি এবং এই দুইটি স্টকের এক্সপেক্টেড রিটার্নের মান কত হবে সেটি আমাদেরকে বের করে দেখাতে হবে সো আমরা এক্সপেক্টেড রিটার্নের মান বের করার জন্য জানি যখন প্রবাবিলিটি এবং রিটার্ন দুইটি দেওয়া থাকবে তখন আমাদের ফর্মুলাটি হবে নিম্নরূপ যে এক্সপেক্টেড রেট অফ রিটার্ন সমান সমান সামিশন পি আই ইন্টু আর আই বা এখানে আমরা বলেছিলাম গত দিনে যে আর ওয়ান ইন্টু পি ওয়ান আর টু পি টু আর থ্রি পি থ্রি এইভাবে আমরা নির্ণয় করবো সো এটিকে এইভাবেও প্রকাশ করা যায় যে এক্সপেক্টেড রেট অফ রিটার্ন এটিকে ই ইন্টু এক্স বার এক্স এর উপরে বার দিয়েও এটিকে এক্সপেক্টেড রিটার্ন হিসাবে প্রকাশ করা যায় এবং এটির ফর্মুলা হবে পি ওয়ান ইন্টু আর ওয়ান পি টু আর টু পি থ্রি আর থ্রি এইভাবে আমরা লিখতে পারি অথবা এইভাবেও লিখতে পারি যে সামিশন পি আই ইন্টু আর আই অর্থাৎ পি এবং আর এর যে মান রয়েছে এগুলোর গুণ ফল করতে হবে এবং সেটির সমষ্টি নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা প্রথমত পি বলতে প্রবাবিলিটিকে বোঝাচ্ছি যে প্রথম প্রবাবিলিটির মান হচ্ছে পয়েন্ট থার্টি তাহলে আমরা এখানে পয়েন্ট থার্টি এই মানটি লিখব এবং এর সঙ্গে গুণ দেব স্টক এ এর রিটার্নের মান পয়েন্ট টোয়েন্টি ফাইভ ছিল প্রথম বছরে আমরা সেই পয়েন্ট টোয়েন্টি ফাইভ এখানে লিখবো এবং মাঝখানে একটি প্লাস দেবো দেওয়ার পরে আমরা দ্বিতীয় বছরের মানটি লিখবো যে দ্বিতীয় বছরের মানটি ছিল প্রবাবিলিটির মান ছিল পয়েন্ট ফর্টি এবং রিটার্নের মান ছিল পয়েন্ট ফিফটিন তাহলে আমরা এই মানটি এখানে লিখবো পয়েন্ট ফর্টি এবং পরবর্তীতে গুণের পরে লিখবো আমরা পয়েন্ট ফিফটিন এইভাবে প্লাস দিব পরবর্তীতে আবারও আমরা পরবর্তী মানটি লিখব পরবর্তী মান হচ্ছে লাস্ট যেটি ছিল পয়েন্ট থার্টি এবং রিটার্নের মান হচ্ছে পয়েন্ট ফিফটি ফাইভ তাহলে আমরা এখানে পয়েন্ট থার্টি এবং গুণ পয়েন্ট ফিফটি ফাইভ লিখবো এখন আমরা এটিকে ক্যালকুলেশন করব করলে আমাদের যে মানটি আসবে সেটিকে আমরা এক্সপেক্টেড রেট অফ রিটার্ন অফ স্টক এ হিসাবে আমরা লিখে দেব তাহলে এটির মান এসেছে তিরিশ পার্সেন্ট বা পয়েন্ট থার্টি সেমভাবে আমরা প্রজেক্ট বি এরও যে এক্সপেক্টেড রেট অফ রিটার্নের মান হবে সেটি বের করে ফেলব সেই ক্ষেত্রে এখানে রিটার্নের মানটা পরিবর্তন হবে অর্থাৎ এখানে পয়েন্ট থার্টি গুণ হচ্ছে পয়েন্ট টু ফাইভের পরিবর্তে এখানে আমরা লিখব পয়েন্ট থার্টি ফাইভ কারণ স্টক বি যখন আমরা করব স্টক বি এর যে ইনফরমেশনগুলো রয়েছে সেগুলো নিতে হবে স্টক এ এর ইনফরমেশনগুলো এখানে নেওয়া যাবে না সো এইভাবে আমরা এক্সপেক্টেড রিটার্ন বের করে ফেলবো উভয় স্টকেরই পরবর্তীতে যেটি বলা ছিল বি নাম্বার রিকোয়ারমেন্টে যে হোয়াট উইল বি দ্য স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন অফ ইস স্টক অর্থাৎ এই দুই স্টকের স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশনের মান কত হবে সেটি আমাদেরকে নির্ণয় করে দেখাতে হবে সো আমরা জানি যে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশনটি মূলত দুইভাবে ক্যালকুলেশন করা যায় একটি হচ্ছে শকের মাধ্যমে এবং আরেকটি হচ্ছে এইভাবে সূত্রের মাধ্যমে এখানে সূত্রটি হচ্ছে এরকম যে রুট অফ আয়ার সামিশন আর মাইনাস ইয়ার এটির উপরে হোল স্কোয়ার ইন্টু হচ্ছে পি বা প্রবাবিলিটি সো আমরা গত ক্লাসে কিভাবে শকের মাধ্যমে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন নির্ণয় করতে হয় সেটি দেখিয়েছিলাম যদি তোমরা সূত্রের মাধ্যমে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন নির্ণয়টিকে কঠিন মনে করো তাহলে তোমরা শকের মাধ্যমে কিভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটি আমাদের গত ক্লাস থেকে দেখে আসতে পারো আমি সেই ক্লাসের লিঙ্ক আজকের এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেব সো এইখানে আমরা প্রথমত কি করব আর থেকে ইয়ার মাইনাস করব তাহলে আমাদের আর এর মান ছিল যখন আমরা স্ট্যান
যে প্রজেক্ট এক্স এর বা প্রজেক্ট এ এর আর এর মান ছিল পয়েন্ট টু ফাইভ এবং এটি ইয়ার এর মান ছিল পয়েন্ট থার্টি তাহলে আমরা এখানে কি করব আর থেকে ইয়ার বাদ দেবো আর হচ্ছে পয়েন্ট টোয়েন্টি ফাইভ এবং ইয়ার হচ্ছে পয়েন্ট থার্টি ইয়ার বলতে আমরা এখানে যেটি বের করলাম এই যে এক্সপেক্টেড ডেট অফ রিটার্ন বা ইয়ার পয়েন্ট থার্টি বা তিরিশ পার্সেন্ট তাহলে আমরা এখানে লিখব আর মাইনাস ইয়ার এখন এটির উপরে স্কোয়ার দিব আর থেকে ইয়ার বাদ দেওয়ার পরে এটিকে স্কোয়ার করব করার পরে এর সঙ্গে গুণ দিব প্রবাবিলিটি এখন প্রবাবিলিটি প্রথম বছরে কত ছিল প্রথম বছরে ছিল পয়েন্ট থার্টি তাহলে আমরা এখানে লিখব পয়েন্ট থার্টি এখন আমরা এই পুরো অংশটি ক্যালকুলেশন করব এতটুকুন ক্যালকুলেশন করে রেখে দেব দেওয়ার পরে এখানে মাঝখানে প্লাস চিহ্ন দেবো তাহলে এতটুকু ক্যালকুলেশন করলে আমাদের মান আসবে পয়েন্ট জিরো 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 সেভেন ফাইভ এখন আমরা এখানে প্লাস চিহ্ন দেব দেওয়ার পরে এই পরের অংশটি ক্যালকুলেশন করব পরের অংশ সেমভাবে আবার আর থেকে ইয়ার বাদ দেবো এখন আর পরবর্তী আর এর মান ছিল কত পরবর্তী আর এর মান ছিল পনেরো পার্সেন্ট এই যে পনেরো পার্সেন্ট এবং লাস্ট যেটি ছিল পঞ্চান্ন পার্সেন্ট তাহলে আমরা এখানে লিখব পনেরো পার্সেন্ট এবং লাস্ট যেটি ছিল পঞ্চান্ন পার্সেন্ট এখানে এই অংশটিও আমরা দেখিয়ে নিতে পারি এখান থেকে ইয়ার বাদ দেবো ইয়ার আমাদের তিরিশ পার্সেন্ট যেটি আমরা বের করেছিলাম তাহলে আর থেকে ইয়ার বাদ দেবো দিয়ে প্রবাবিলিটির মান গুণ দেবো এক্ষেত্রে প্রবাবিলিটির মান পরের বছরের প্রবাবিলিটির মান ছিল পয়েন্ট চল্লিশ তো এইভাবে আমরা তিনটি মানই বের করে নেব নেওয়ার পরে তিনটি মানকে একত্রিত করে যোগ করে দেবো দিলে আমাদের যে মান থাকবে সেটিকে যদি আমরা রুট ওভার করি তাহলে আমরা দেখব যে আমাদের মান দাঁড়ায় পয়েন্ট ওয়ান সিক্স এইট এইট ওর ষোলো পয়েন্ট এইট এইট পার্সেন্ট যেটি আমরা একশো দ্বারা গুণ দিয়ে এই মানটি বের করে নিয়ে আসতে পারি তো আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার হয়ে গেছে তোমাদের সামনে এর পরবর্তীতে আমরা প্রজেক্ট বি এর জন্য সেম ভাবে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন নির্ণয় করে ফেলব সেই ক্ষেত্রে শুধু আর এর মানটা পরিবর্তন হবে যে আমরা যখন স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন অফ এ করব তখন আর এর মানটা নিব স্টক এ থেকে এবং যখন বি এর মান বের করব তখন আর এর মানটা নিব প্রজেক্ট বি থেকে এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের এক্সপেক্টেড রিটার্নের মানটিও চেঞ্জ হবে যে এক্সপেক্টেড রিটার্ন যখন আমরা এ প্রজেক্টেড করেছিলাম তখন ছিল তিরিশ পার্সেন্ট কিন্তু আমাদের বি প্রজেক্টের এক্সপেক্টেড রিটার্নের মান আমাদের ছিল পয়েন্ট ফোর থ্রি ফাইভ বা তেতাল্লিশ দশমিক পঞ্চাশ পার্সেন্ট সো আমরা এই মানটিকে এখানে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশনের সময় নিয়ে আসবো পরের অঙ্কটিতে যেভাবে বলা রয়েছিল যে অঙ্কটি এসেছিল দু হাজার ষোলো সালে অল ডিপার্টমেন্ট দু হাজার চোদ্দো সালে এবং বিবিএস দু হাজার ষোলো সালে এসেছিল এই প্রশ্নটিও সেমভাবে প্রবাবিলিটি দেওয়া রয়েছে এবং স্টক এ এবং বি এর রিটার্ন দেওয়া রয়েছে যেটি উপরে বলা ছিল যে স্টক এ অ্যান্ড বি হ্যাভ দ্য ফলোয়িং ডিস্ট্রিবিউশনস অফ এক্সপেক্টেড ফিউচার রিটার্নস অর্থাৎ ভবিষ্যতের এখানে প্রত্যাশিত আয়ের হার দেওয়া রয়েছে এবং পাশাপাশি সম্ভাবনা বা প্রবাবিলিটি দেওয়া রয়েছে এখান থেকে আমাদেরকে যেটি করতে হবে যে ক্যালকুলেট এক্সপেক্টেড রিটার্ন স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন অ্যান্ড কো এফিসিয়েন্ট অফ ভ্যারিয়েশন অফ বোথ সিকিউরিটিস অর্থাৎ আমরা প্রথম ক্লাসে যে মানগুলো বের করেছিলাম আমাদেরকে আজকের অঙ্কেও সেমভাবে ওই মানগুলোই বের করে দেখাতে হবে শুধু অঙ্কের মানের পরিবর্তন হয়েছে এখানে কিন্তু রিকোয়ারমেন্টসের কোনো পরিবর্তন হয়নি অর্থাৎ আমাদেরকে প্রথমত এক্সপেক্টেড রিটার্ন বের করতে হবে তাহলে আমরা এক্সপেক্টেড রিটার্ন বের করবো কীভাবে আর ওয়ান ইন্টু পি ওয়ান প্লাস আর টু পি টু প্লাস আর থ্রি পি থ্রি প্লাস আর ফোর পি ফোর প্লাস আর ফাইভ পি ফাইভ এখানে যেহেতু পাঁচটি রয়েছে আমরা এখানে পাঁচ পর্যন্ত লিখেছি এখানে যত দূর পর্যন্ত থাকবে আমরা ঠিক তত দূর পর্যন্তই লিখব তাহলে যেহেতু আমরা প্রথমত স্টক এ এর এক্সপেক্টেড রিটার্ন বের করব তাহলে আগে আমরা এ এর রিটার্নের মানগুলো লিখে নেব প্রথম রিটার্নের মান হচ্ছে মাইনাস টেন পার্সেন্ট অর্থাৎ আমরা এখানে লিখব মাইনাস পয়েন্ট টেন এবং এর সঙ্গে প্রবাবিলিটির মান হচ্ছে দশ পার্সেন্ট বা পয়েন্ট টেন তাহলে আমরা এই পয়েন্ট টেনটি এখানে লিখব এখন পরবর্তীতে আমরা প্লাস দিব এইভাবে আমরা আর টু এর মান হচ্ছে টু পার্সেন্ট অর্থাৎ পয়েন্ট জিরো টু আমি আগেও বলেছি যে এই টু পার্সেন্ট বা এইট পার্সেন্ট বা অর্থাৎ দশের নিচে যদি হয় তাহলে আমরা এই মানটি বের করব কিভাবে আমরা এখানে যত পার্সেন্ট হবে অর্থাৎ এখানে দুই পার্সেন্ট দুই ভাগ দিব একশো দিলে আমরা দেখব যে আমাদের মান আসে পয়েন্ট জিরো টু তাহলে আমরা এইভাবে এই মানগুলো বের করে নেব যাদের এখানে এই মান বের করার সমস্যা রয়েছে তারা এইভাবে বের করে নেব অর্থাৎ তোমরা যদি দশ পার্সেন্টের নিচে হয় তাহলে সরাসরি লিখে দিতে পারো যে পয়েন্ট তারপরে একটি জিরো দিবে দেওয়ার পর ওই মানটি লিখবে যদি নয় পার্সেন্ট হয় তার মানে পয়েন্ট জিরো নাইন এইভাবে লিখবে তাহলে আমরা এইভাবে এই মানগুলো লিখে নেব লিখে নেওয়ার পরে জাস্ট ক্যালকুলেশন করব করলে আমাদের দেখা যাবে যে এক্সপে
এই মানটিও বের করে নেব সেম ভাবে সেই ক্ষেত্রে শুধু আর এর মানের জায়গায় প্রজেক্ট বি এর মানটা আমরা বসিয়ে দেবো এবং প্রবাবিলিটি সেম থাকবে তাহলে আমাদের এক নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট যেটি ছিল যে এক্সপেক্টেড রেট অফ রিটার্ন আমরা এটি বের করে দিলাম এর পরবর্তী অংশ যেটি ছিল স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন এটির জন্য আমরা সেম ভাবে একটি সূত্র লিখবো যে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন সমান সমান রোট অফ আর সামিশন আর মাইনাস ইয়ার এর উপর হোল স্কোয়ার ইন্টু পি এখানে আর বলতে আমরা এক্স প্রজেক্টে যে আর এর মান রয়েছে সেটিকে বোঝাচ্ছি এবং ইয়ার বলতে আমরা এক্স প্রজেক্ট বা স্টক এ যে ইয়ার এর মান আমরা বের করেছি সেটিকে বোঝাচ্ছি তাহলে আমরা কি করব আর বলতে যেহেতু প্রথম আর এর মান ছিল মাইনাস পয়েন্ট টেন আমরা এখানে লিখবো মাইনাস পয়েন্ট টেন এবং এখান থেকে আমরা মাইনাস করব ইয়ার ইয়ার বলতে আমরা এ স্টকে যে ইয়ার এর মান বের করেছি পয়েন্ট বারো সেটি এইটির উপরে এখন আমরা স্কোয়ার দিব দেওয়ার পরে এর সঙ্গে প্রবাবিলিটি গুণ দেবো যেমনটি এখানে দেওয়া রয়েছে গুণ প্রবাবিলিটি তাহলে প্রবাবিলিটি প্রথম প্রবাবিলিটির মান ছিল দশ পার্সেন্ট এই যে এখানে লেখা ছিল দশ পার্সেন্ট তাহলে আমরা এটিকে ক্যালকুলেশন করব এবং পরবর্তীতে প্লাস দিব দেওয়ার পরে আমরা পরের অংশটি নিয়ে আবারও কাজ করব যে পরবর্তীতে আর এর মান ছিল পয়েন্ট জিরো টু ইয়ার এর মান প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে একই থাকবে পয়েন্ট বারো এটি থাকবে এবং এটিকে স্কোয়ার করে দেবো যে ওখানে প্রবাবিলিটির মানটি আমরা লিখে দেবো তার মানে এখানে আর এবং প্রবাবিলিটির মানটি চেঞ্জ হবে এভাবে আমরা পাঁচটা ইয়ার যে দেওয়া রয়েছে এবং প্রবাবিলিটি ছিল সেই মানগুলো লিখে এটিকে সম্পূর্ণ ক্যালকুলেশন করে আমরা এই মানটি বের করে নিয়ে আসবো সো তোমাদের জন্য আমার সাজেশন হবে যে এইভাবে যখন বেশি মান দেওয়া থাকবে যেমনটি হচ্ছে এখানে পাঁচটা মান দেওয়া রয়েছে তার মানে অঙ্কটি বড় হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে তোমরা এটিকে এইভাবে সূত্রের মাধ্যমে না করে শখের মাধ্যমে করবে কারণ সেই ক্ষেত্রে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম হয় এখানে ক্যালকুলেশনে অনেক সময় ভুল হয়ে যায় তখন দেখা যাচ্ছে যে আমাদের উত্তর আর মিলে না বা আমরা ভুল করে চলে আসি প্রশ্নটি এই ক্ষেত্রে তোমরা যদি শখের মাধ্যমে করো তাহলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে বা অনেকখানি কমে যাবে তো আমরা প্রথম ক্লাসে আমাদের কিভাবে শখের মাধ্যমে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন নির্ণয় করতে হয় সে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা ছিল তোমরা চাইলে সেখান থেকে এই ক্লাসটি দেখে আসতে পারো তো এইভাবে আমরা যদি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন নির্ণয় করি আমরা প্রজেক্ট এ এবং প্রজেক্ট বি উভয়টির স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন সেমভাবে নির্ণয় করে দেব এরপর লাস্ট যেটি ছিল যে কো এফিসিয়েন্ট অফ ভ্যারিয়েশন অফ বোথ স্টকস তার মানে আমাদেরকে এখান থেকে কো এফিসিয়েন্ট অফ ভ্যারিয়েশন নির্ণয় করতে হবে আমি পূর্বেও বলেছি যে সিবি এটিকে সংক্ষেপে বলা হয় সিবি অর্থাৎ কো এফিসিয়েন্ট অফ ভ্যারিয়েশন এটির ফর্মুলা হচ্ছে উপরে থাকবে সিগমা বা স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন নিচে থাকবে এক্সপেক্টেড রিটার্ন এবং গুণ দেবো আমরা একশো দ্বারা তাহলে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশনের মান আমরা এই মাত্র বের করলাম পয়েন্ট যেটি আমরা এখানে লিখবো এবং আমাদের এক্সপেক্টেড রিটার্নের মান আমরা পূর্বে বের করেছি পয়েন্ট বারো বা বারো পার্সেন্ট তাহলে আমরা এই পয়েন্ট বারো নিচে লিখবো এবং একশো দ্বারা গুণ দেবো যেটা দেখা যাবে এটি ক্যালকুলেশন করলে একশো এক দশমিক সাতষট্টি পার্সেন্ট এইভাবে আমরা প্রজেক্ট বি এরও কো এফিসিয়েন্ট অফ ভ্যারিয়েশনের মান বের করে নেব সো আজ এ পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে প্রবাবিলিটি ছাড়া কীভাবে আমরা অঙ্ক সমাধান করব এক্সপেক্টেড রিটার্ন স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন এবং কোএফিসিয়েন্ট অফ ভ্যারিয়েশনের মান বের করবো সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব সো আশা করি পরবর্তী ক্লাসগুলো তোমরা দেখবেন সে আশা ব্যক্ত করে এখানে শেষ করছি ভালো থাকবে সবাই আল্লাহ হাফেজ